हेलो एवरीवन मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस में सपना सिंह में सो आज के मेरे इस वीडियो में जो है हम क्लास टेंथ लाइफ प्रोसेसेस का प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे इस टॉपिक पे जो है ऑलरेडी मैंने फोटोसिंथेसिस पे वीडियो अपलोड कर रखा है आप मेरे क्लास टेंथ के प्ले में उसे चेक कर सकते हैं सो so, आज जो है मैं अपने टॉपिक में जो है सॉरी मैं अपने इस वीडियो में जो है आपसे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में बात करूंगी सो so, सबसे पहले रेस्पिरेशन की तरफ बढ़ते हैं सो so, प्लांट्स के पास लिखा है कि कोई भी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा कोई स्पेशल जिस तरह हमारे पास होता है अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम उस तरह का कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो है रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट नहीं होता है जिससे लॉस ऑफ वाटर होता था लाइक स्टोमेटा लीव्स में जो है वो स्टोमेटा के थ्रू और स्टेम में जो है वो लेंटिकल्स के थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाता है लिखा है जो रेस्पिरेशन रेट है प्लांट्स में बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू एनिमल्स ठीक है सो रेस्पिरेशन में बेसिकली इतना ही दिया हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है और रेस्पिरेशन रेट जो है वो काफी कम होता है ठीक है द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स जो दैट इज जो फूड जो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस में उनका ट्रांसपोर्टेशन ठीक है और जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ये दो चीज नेसेसरी होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिकॉज जो ऑक्सीजन है वो तो डायरेक्टली लीव्स में ही आ जाता है और लीव्स में ही उसकी जरूरत पड़ती है सो so, uh, सिर्फ फूड और वाटर का ही जो है ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली होता है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज नेसेसरी पूरे प्लांट्स में जो है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का जो है ट्रांसपोर्ट जरूरी होता है इसके लिए जो है हमारे पास दो वेसल्स होती हैं ठीक है जाइलम वेसल एंड फ्लोएम वेसल्स ठीक है इन्हें वेस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है या कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहा जाता है तो बेसिकली मैंने तो ऐसे याद किया था जल जाइलम फूड फ्लोएम तो जो जाइलम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड यहाँ पे मैंने जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस भी दिया है वो हम बाद में देखेंगे पहले हम इनके फंक्शंस को थोड़ा सा समझेंगे तो so, लिखा है फ्लोएम के बारे में तो इट हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिय ये न्यूट्रिय की ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है लाइक like कार्बोहाइड्रेट्स जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्रोड्यूस किया गया है लीव्स के अंदर सो फ्रॉम द लीव्स उसे पूरी बॉडी पार्ट्स में प्लांट्स के सारे पार्ट्स में जहां जहां उसकी जरूरत है वहां वहां पहुंचाने का काम जो है वो फ्लोएम करता है फ्लोएम के चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनके बारे में जो हमने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ रखा है यहां भी दिया हुआ है सेफ्टी ऑफ कंपेरियन सेल्स फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेंटकाइमा ये कॉम्पोनेट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू है जो एक साथ कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये जैसा कि आपको पता ही होगा तो ये एक साथ मिलकर जो है फूड का ट्रांसलोकेशन करते हैं लिखा है उसके बाद ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल ठीक है दैट मीन्स की सपोज दैट दिस इज योर लीव्स एंड ये स्टेम नीचे की तरफ गया कुछ ऊपर की तरफ गया है तो अगर खाना यहां बना है तो खाना जो है वो नीचे की तरफ भी उसकी जरूरत है रूट्स और स्टेम में नीचे भी और ऊपर की तरफ भी उसकी जरूरत है तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है दैट इज बाई डायरेक्शनल बाई मीन्स टू तो बोथ डायरेक्शन में जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है उसके बाद मैंने ट्रांसलोकेशन की यहां पर डेफिनेशन दे दी है तो ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स थ्रू फ्लोएम बाय प्रोसेस लाइक मास फ्लो इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन फूड का जो ट्रांसपोर्ट है मास फ्लो होता है बहुत बल्क में जो है फूड ट्रांसपोर्ट होता है सॉरी फ्लोएम वेसल्स की फ्लोएम टिश्यूज की हेल्प से इन प्लांट्स में इसी को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं उसके बाद आया हमारा जाइलम तो ये जो है बेसिकली वॉटर ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है फ्रॉम रूट्स टू ऑल प्लांट्स ऑफ द टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट आई एम सॉरी टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट स्पेशली लीव्स वगैरह में जहां पर फोटोसिंथिस के लिए वॉटर की जरूरत पड़ती है द नेक्स्ट इज जाइलम के भी यहां पर पार्ट दिए गए हैं कि किन किन चीजों से चार जो कॉम्पोनेट है जाइलम के दैट इज ट्रकेट्स जाइलम वेसल्स जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेंट काइमा इसके अलावा जो वॉटर का फ्लो है जाइलम के अंदर दैट इज यूनी डायरेक्शनल दैट इज ओनली वन डायरेक्शनल बिकॉज जो रूट्स होते हैं वो सिर्फ नीचे की तरफ होती है और रूट से जो है वॉटर सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है ऊपर से नीचे वॉटर नहीं आता है सो यूनी मीन्स वन सो इन वन डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट ऊपर की तरफ होता है ठीक है उसके बाद यहां पे मैंने एक छोटी सी डिफरेंस दिया है जैलम और फ्लोइंग के बीच में आप इन दोनों चीजों को है जो है डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हो मैंने भी यही किया है कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं द डिफरेंस बिटवीन जैलम एंड फ्लोइंग इसलिए जो है मैंने
वॉटर जो है वो जाइलम में सक्शन या फिर कोहेसन एडेशन के थ्रू जो है इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर होता है जाइलम में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जो फूड है वो मास फ्लो के थ्रू जो है वो मास फ्लो प्रोसेस से जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम में जो फ्लो है वो यूनि डायरेक्शनल होता है मैंने भी बताया था और फ्लोएम में जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है इसके अलावा हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एक्सक्रीशन इन प्लांट्स ठीक है सो देखिए एक्सक्रीशन इन प्लांट्स फिर जरूरी है बिकॉज प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते रहते हैं फॉर लाइक रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस ठीक है और इनके टाइम इस टाइम पे जो है बहुत सारा वेस्ट जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट जो उनको बॉडी से बाहर निकालना प्लांट्स बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है वो भी प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे लिखा है द सेलर रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबोलिक रिएक्शन प्रोड्यूस्ड अलॉट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट्स लिखा है अब जो गैशियस वेस्ट है बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेस्ट होते हैं तो गैशियस वेस्ट है वो दो तरह के होते हैं प्लांट्स में CO2 टू एंड ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस किया प्रोड्यूस होता है ये वेस्ट और ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्रोड्यूस होता है लेकिन मजे की बात यहाँ पे ये है कि ये दोनों चीजें जो है वो प्लांट्स के लिए दोनों गैसेस जो है नेसेसरी गैसेस भी है एक्सक्रीटरी वेस्ट के साथ साथ ये नेसेसरी भी है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है प्लांट्स के तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स फिर जो है वो ले भी लेते हैं और फिर उसे जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे पे जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ये ऑक्सीजन भी जो है वो प्लांट्स लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ठीक है तो ये यहाँ पे बहुत मजे की बात है कि जो वेस्ट है प्लांट्स का वो प्लांट्स के काम भी आता है प्लस वो हमारे काम भी आता है ऑक्सीजन जो है एक ऐसा वेस्ट है प्लांट्स के थ्रू बनाया हुआ जो प्लांट्स के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है द नेक्स्ट इज ये जो वेस्ट है ये स्ट्रोमेटल पोर्स के थ्रू जो है वो प्लांट्स के बाहर रिलीज किए जाते हैं द नेक्स्ट इज एक्सेस वाटर इज एक्सक्रीटेड बाय ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा एक्सेस जो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू स्टोमेटा के थ्रू लॉस ऑफ वाटर को ही हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं लॉस ऑफ वाटर लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपिरेशन ठीक है इसके लिए एक एक्टिविटी सिक्स पॉइंट एट जो है आपकी एनसीआरटी में दिया हुआ है जिसमें आपको प्रूव करना है कि लीव्स में जो है वो ट्रांसपिरेशन होता है तो उसके लिए दो पॉटेड प्लांट्स लेके उन्हें पॉलिथिन सॉरी एक पॉटेड प्लांट के ऊपर पॉलिथिन कवर चढ़ा दिया गया और एक जो है सूखी लकड़ी के ऊपर पॉलिथिन कवर चढ़ा दिया गया है और जो है तीन चार घंटे बाद उसमें जो है आपको ऑब्जर्व किया हुआ है तो जो प्लांट वाला पॉलिथिन है उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगी और जो सूखी लकड़ी वाला पॉलिथिन है उसके अंदर कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिखेगा ये शो करता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो लीव्स में से रिलीज हुए हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू ठीक है द नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी जो है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से रिलीज किए जाते हैं फॉर लाइक स्टेम्स बार्क्स एंड लीव्स किस तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो वेस्ट होते हैं प्लांट्स में तो जैसे कि गम ऑयल इलेक्ट्रिक्स प्रेजेंस ये सारे भी जो है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से रिमूव किए जाते हैं कुछ जो प्लांट्स है वो सॉइल के थ्रू भी एक्सक्रीट करते हैं कुछ अपना जो वेस्ट है वो रूट्स के थ्रू सॉइल में भी एक्सक्रीशन करते हैं सो प्लांट फिजोलॉजी में इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे